இந்த வீடியோவில் நாம் யூஜிடிஆர்பி ஃபிசிக்ஸில் யூனிட் ஃபோர் அது தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கூலும் ஃபோர்ஸ் இந்த கூலும்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை கண்டுபிடிச்சவர் சார்லஸ் அகஸ்டின் டி கூலும் சார்லஸ் அகஸ்டின் டி கூலும் அப்படிங்கிறவர் தான் கூலும்ஸ்லாவை கண்டுபிடிச்சார் ரெண்டு சார்ஜஸ் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டுமே சார்ஜ்டு பாடிஸ் அதாவது கியூ ஒன் கியூ டூ இந்த சார்ஜ்டு பாடிஸ்க்கு இடையில் அட்ராக்ஷன் ஆர் ரிப்பல்ஷன் இருக்கலாம் அப்போது கூலும்ஸ் வந்து என்ன பிஹேவ் பண்ணார் அப்படின்னா ரெண்டு சார்ஜ்டு பாடிஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனோ ரிப்பல்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டூவாக இருக்கும் எதுக்கு ரெண்டு சார்ஜோட ப்ராடக்ட்டுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டூவாகவும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டூவாகவும் இருக்கும்னு சொன்னார் அப்போ கூலும்ஸ் லாவோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆர் ரிப்பல்ஷன் பிட்வீன் டூ சார்ஜ்டு பாடிஸ் ஈஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் சார்ஜஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் இந்த கியூ ஒன் கியூ டூ ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஆறுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனோ இல்லை ரிப்பல்ஷனோ அது எப்படி இருக்குன்னா எஃப் ஈஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் சொன்னோம் நம்ம ரெண்டு சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டோம்ல கியூ ஒன் கியூ டூ அப்போ கியூ ஒன் இன்டூ கியூ டூ டிவைடட் பை டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னோம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டூவாக இருக்கும்னு சொன்னோம் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ எஃப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டூ கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் எப்போவுமே நம்ம டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டூ எடுக்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கொடுப்போம் அந்த கான்ஸ்டன்ட் இங்கே என்னென்னா ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல நாட் இன்டூ கியூ ஒன் இன்டூ கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் எப்சலன் நாட் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட்னு சொன்னோம் இல்லையா அதோடய வேல்யூ என்னென்னா எயிட் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் இதோட யூனிட் பார்த்தோம்னா சி ஸ்கொயர் பை நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆறு இதுக்கு இன்னொரு யூனிட் இருக்குது ஃபேரட் பர் மீட்டர் இப்போது நம்ம இந்த ரெண்டு சார்ஜஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா கியூ ஒன் கியூ டூ சப்போஸ் இந்த சார்ஜ் ரெண்டுமே ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது வேல்யூ வந்து ஒன்றாக இருந்ததுன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஒன் பை ஃபோர் பை பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தெரியும் எப்சலன் நாட் கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூவும் தெரியும் எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபோர்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குன்னா எஃப் ஈக்குவல் டு நைன் இன்டு டென் பவர் நைன் நியூட்டன் இந்த கூலும் ஸ்லால் இருக்க ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா கூலும் ஃபோர்ஸ் வந்து எதில் ட்ரூவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆர் சார்ஜஸ் ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆர் சார்ஜஸில் மட்டும்தான் கூலும் ஃபோர்ஸ் ட்ரூவாக இருக்கும் இந்த கூலும் ஸ்லாவுக்கான லிமிட்டேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கூலும்ஸில் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் த பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அட் ரெஸ்ட் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அந்த சார்ஜஸ் வந்து என்ன பொசிஷனில் இருக்கணும் ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கணும் கூலும்ஸில் கெனாட் பி யூஸ்ட் டு கேல்குலேட் த சார்ஜ் ஆன் பிக் பிளானட் கூ கூலும்ஸில் வந்து எதில் அப்ளை பண்ண முடியாது பிக் பிளானட்ஸில் அப்ளை பண்ண முடியாது இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு என் ஆர்பிட்ரரி ஷேப் கான் டு டிட்டர்மைன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சார்ஜஸ் இது வந்து லைன் சார்ஜஸில் மட்டும்தான் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் அந்த ஆர்பிட்ரரி ஷேப்பில் இருக்கிறதுல வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது கூலிங்ஸ்லாவில் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன் பார்த்தோம்னா டு கேல்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ சார்ஜஸ் ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கூலிங்ஸ்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேன் பி கேல்குலேட்டட் என்ன கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து கூலிங்ஸ்லாவை யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணலாம் இ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை கியூ டி இன்டு என் பை சி இதில் எஃப் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் கியூ டிங்கிறது டெஸ்ட் சார்ஜ் இன்னொரு அப்ளிகேஷன் பார்த்தோம்னா த டு கேல்குலேட் த ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் பாயிண்ட் டியூ டு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் செவரல் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறதுல ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜை வந்து நம்ம கேக்கோலம்ஸில் அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பெர்மிட்டிவிட்டி பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறதுனா டு மெஷர் த எபிலிட்டி ஆஃப் யூ மெட்டீரியல் டு ஸ்டோர் எனர்ஜி வித் இன் த மெட்டீரியல் ஒரு மெட்டீரியல்குள்ளே எவ்வளோ எனர்ஜியை வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அந்த மெட்டீரியலோட எபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது மெஷர் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறது பெர்மிட்டிவிட்டி ஏன் பெர்மிட்டிவிட்டி அங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஹவு மச் ஏ கிவன
permittivity or symbol on the epsilon. The permittivity on the scalar quantity. Highest permittivity will material on the water. Water has highest permittivity. That is the amount of permittivity less than one. Permittivity is minimum of one. Lowest permittivity is air. Air is the one. Highest permittivity is water. That is the value of the end. Lowest permittivity air is the value of one. Permittivity is formula formula. Epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r. The epsilon r is the dielectric constant. The epsilon r is unit. Epsilon and epsilon naught is the unit. So, this unit is the farad per meter. Epsilon r is the unit. Dielectric constant is the unit. Epsilon and epsilon naught is the unit. F by m. That is farad per meter. That is the relative permittivity. Relative permittivity. That is the formula already. The permittivity is formula. Epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r. That is epsilon is absolute permittivity. Epsilon naught is the permittivity of free space. Epsilon r is the dielectric constant. R relative permittivity. Apo relative permittivity epsilon R is equal to epsilon by epsilon naught. The definition is the ratio of the absolute permittivity of a medium to the permittivity of free space. Absolute permittivity of a medium akum, permittivity of free space akum, or a ratio edutthamna, kiradhi, relative permittivity. In the epsilon r the relative permittivity or dielectric constant of the use pandrangana maximum capacitor la use pandrana. Relative permittivity or um, dielectric constant of the yenga use pandranga dinaka capacitor la use pandrana. Next one is electric field intensity. Electric field na ennan first paapom. The force experienced by unit positive charge. That is the electric field. That is electric field E is equal to uh, force by charge. Force is a vector. That is the symbol F by effector by Q. This is F venu, force venu na F is equal to nandru, Q into E. That is charge into field. In the center, there is a charge in the charge and a positive charge. That is Q. That is the electric field lines. In the Q charge, there is a particular distance. Q naught is in the charge. Q naught is in Q naught is in the charge. Now, charge is in the charge. Now, in the charge, there is a force. And the force is equal to in the formula. 1 by 4 by epsilon naught into q into q naught by r squared. q is the center of the charge. In the particular distance of the charge q naught, distance is r. Upper force f is equal to 1 by 4 by epsilon naught q into q naught by r squared. Now, the electric field is the force of the force. In the force, in the force in the we equate the QE equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q into Q naught by R square. Now, left side in the Q, next on the right side in the Q and then cancel pannamna, namak equal to E equal to enna formula arukna, 1 by 4 pi epsilon naught into Q naught by R square. In the 1 by 4 pi epsilon naught to badala nam enna nkudu kapura onna K abdi nkudu kapura onna K yengarudu the constant thang. Apo E equal to K into Q naught by R square. This is the unit of Newton per Coulomb. In this e, is the electric field intensity. So, the electric field intensity is formula K into Q0 by R squared. K is the constant. The constant is 1 by 4 pi epsilon naught. S a unit of electric field intensity is Newton per Coulomb. In the electric field intensity, this is a vector quantity. This is magnitude and direction. Then so, electric field intensity is a vector quantity. In the special cases, Q is positive and Q is negative. Then we have two conditions. One is Q is positive and the force acts in the direction of acceleration. Force 
ஆக்சிலரேஷன் இருக்கிற டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் எப்போ கியூ வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இதே கியூ நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் இன் ஏ டைரக்ஷன் ஆஃப் ஆப்போசிட் டு ஃபீல்டு இ அதாவது ஒரு எல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் எப்போனா கியூ அதாவது சார்ஜ் கியூ நெகட்டிவாக இருக்கும்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எது எதுக்கெல்லாம் இண்டிபெண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸுக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் இண்டிபெண்டாக இருக்கும் எந்த பா பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னா டெஸ்ட் சார்ஜ் பார்ட்டிக்கலில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் த டெஸ்ட் சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்து டெஸ்ட் சார்ஜ் பார்ட்டிக்கலில் இருக்கக்கூடிய மாசுக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் எப்படி இருக்குன்னா இண்டிபெண்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சென்டரில் ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்குது இன்னொரு இடத்துல ஒரு சார்ஜ் இருக்குது அந்த ஸ்பேஸ் அரௌண்டில் வந்து நமக்கு சார்ஜ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் சப்போஸ் நிறைய சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா ஃபார் கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இ அட் எனி பாயிண்ட் அப்போ ஃபார்முலா என்னென்னா இ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சில நாட் இன்டெக்ரல் dq by r square into r cap continuous charge distribution of electric field e at any point abina adukana formula e equal to 1 by 4 pi epsilon not into integral dq by r square into r cap in the electric field intensity oda dimensional formula pathama m power 1 n power 1 t power 3 a power minus 1 m power 1 எல் பவர் ஒன் டி பவர் த்ரீ ஏ பவர் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அதாவது காஸ் தியரம் த டோட்டல் அதாவது நெட் ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ த க்ளோஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஈஸ் அப்டைண்ட் பை இன்டெகிரேட்டிங் த வேல்யூ பை ஈக்குவல் டு சர்ஃபேஸ் இன்டெகரல் டி பை ஈக்குவல் டு சர்ஃபேஸ் இன்டெகரல் இ டாட் டிஎஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஒரு ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி இதில் வந்து இந்த டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எம் எல் கியூப் டி பவர் மைனஸ் டூ ஏ பவர் மைனஸ் ஒன் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அதாவது காஸ் தீரார்களா அதோட டைமென்ஷன் என்ன அப்படின்னா எம் இன்டு எம் எல் பவர் த்ரீ டி பவர் மைனஸ் த்ரீ ஏ பவர் மைனஸ் ஒன் இந்த காஸ் தீரத்தோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்ப்போம் இட் இஸ் யூஸ்டு டு டிரைவ் கூலம்ஸ் லா காஸ் தீரத்தை யூஸ் பண்ணி நம்ம கூலம்ஸ் லாவை டிரைவ் பண்ணலாம் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஃபீல்டு டியூ டு ஏ யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் இன் எஸ் ஸ்ட்ரைட் ஒயர் third one to find out the field due to uniformly charged thin plate sheet fourth one to find out a uniformly charged thin spherical shell and low uniformly charged sphere the field vandu nama find out panna edala appadina ka cylindrical la pannalam spherical la pannalam straight la enala plane la onnu pannalam okay va next nama paaka poradhu electric potential The amount of work needed to move a unit positive charge from a reference point to a specific point inside the field without producing any acceleration. Shell load outside la enger ko or positive charge nama or reference point particular point ku ulle kondu varadhuk or vela pandrom adanalu vandu or acceleration illama pandrom illaya adha dhaan electric potential. Electric potential kana formula V equal to K into Q by R. இந்த கேங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இந்த கேவுக்கான வேல்யூ என்னென்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலன் நாட் அப்போ போ அப்போ எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலானா கே இன்டு கியூ பை ஆர் இதில் வி அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அப்போ வி எங்கிறது எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் கேங்கிறது கூலும் கான்ஸ்டண்ட் அதான் நம்ம வேல்யூ என்னென்னு ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அடுத்து கியூ கியூங்கிறது சார்ஜ் ஆர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் அவுட் சைட்லேருந்து நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டு கொண்டு வந்தோன்னே அந்த செப்பரேஷன் தான் அங்கே ஆர் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலுக்கான யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வோல்ட் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலுக்கான யூனிட் வோல்ட் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி அதாவது எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலில் மேக்னிடியூட் அண்டு டைரக்ஷன் ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால இது ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி இந்த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எம் பவர் ஒன் எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் த்ரீ ஏ பவர் மைனஸ் ஒன் இங்கே எம்ங்கிறது மாசு எல்லுங்கிறது லென்த்து டிங்கிறது டைம் ஏங்கிறது சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எம் பவர் ஒன் எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் த்ரீ ஏ பவர் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது த ரிலேஷன் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ அண்ட் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வி 
electric field E equal to in a formula na, minus del V electric field E equal to minus del V is the on the relation between electric field and electric potential kind of formula or whether I'm going to electric field E or value there is the end of the picture now electric potential kind of picture now are they on the number the electric potential or the value there is the job now electric field E when on a mother play differentiate on the number of the field or the value the nature about electric and the color relation and E equal to minus del V next to number back up for the electric dipole P electric dipole are the kind of symbol on the P friend charge of the room or a charge positive in your charge on the negative center line or point to watch it are the end of a particular distance the minus charge in your ear on the positive charge are good in the center point in the minus charge get a look at distance D are the mid center line the plus charge get a look at distance D up or in the charge get a put a distance on the 2D a bit so electric dipole of being a little now a couple of charges are the opposite charges Q and minus Q separated by a distance D up in the charge P is equal to in a formula of being part on a Q into 2D Q and get in a look at charge distance on the 2D by electric dipole P equal to Q into 2D work done it clear other than the potential energy or you're gonna store I could not dipole or store I recall the work done is stored as potential energy in the dipole if we work done when the potential energy or dipole or store I in the job brings on the kind of formula minus P E into cos theta minus P E into cos theta cos theta would have value suppose 0 or the channel cos 0 equal to 1 up in a cos 0 1 and a good one on a good character the minus P into E at the theta would have value over 19 in the channel theta 90 equal to cos 90 equal to 0 up on in the term full away 0 wide up okay well I'm going to potential energy to cover next cos 1 would have value in the theta would have value 118 could come up cos 180 is equal to minus 1 அப்பு நமுக்கு என்ன கடைக்கும் P into E நிக்கு கடைக்கும் electric field for an axial point due to tie dipole electric field வந்து axial pointல் இருக்கு முது என்ன வருக்கும் நாம் E equal to 2P by 4 by epsilon not into R cube E equal to 2P by 4 by epsilon not into R cube இது வந்து நம்ம எதுக்கு யுச் பண்ணிக்கலாம் நான் problems வந்த போடுரத்துக்கு யுச் பண்ணிக்கலாம் இந்த formula இன்னும் முக்கியமான பாம்பிலாம் வருக்கு electric field due to dipole at any point electric field due to dipole at any point அதுக்கானும் equation பார்த்தும் நான் E is equal to P by 4 by epsilon not R cube into root of 1 plus 3 cos square theta இப்ப இந்த equation பார்த்தும் நான் நமக்கு P யோட value ஓத dipole moment P R distance theta இந்த மூனு valueம் திரிந்திச்சு அப்படின்னாக்க நம்ம easy electric field கண்டுபிடுச்சிலாம் இப்பது 4 by epsilon and top being the number common the value of the epime common values that either when the multiple of the top in a electric field will look at a year clear than the n multiple and it's not that means you are not a values on the margin it's not suppose n equal to zero or the job in a two power zero other than a monopole of being so wrong for n equal to zero now the monopole other deep two power zero up a equation in our corner he is directly proportional to 1 by R E is directly proportional to 1 by R அது monopole N equal to 1 நான் அது dipole அது 2 power 1 அப்போது electric field எப்படி இருக்குனா E is directly proportional to 1 by R squared E is directly proportional to 1 by R squared எப்போது வரும் N is equal to 1 R தேச்சினா அது dipole N equal to 2 R தேச்சினா 2 power 2 இது quarter pole அப்படின் சொல்லும் அப்போது electric field E is directly proportional to 1 by R power 3 quarter போ எப்போ வரும் அப்படின்னா n equal to 2y இருந்துச்சு நான் போ n equal to 0 வருந்தா monopole அப்போ e வந்து directly proportional to 1 by r n equal to 1 இருந்தா dipole e is directly proportional to 1 by r square n equal to 2 வருந்தா அது quarter pole e is directly proportional to 1 by r cube இது வருக்கு இந்த வீடியோல நாம் UGTRB physicsல unit 4 இருக்கிலே அதில் இருக்காக குடியே Coulombsல permittivity gas theorem electric field strength electric potential electric dipole பத்தி பார்த்தோம் இதுடைய கண்டினிவேசன் நம்ம நேக்ஸ்ட் வீடியோல பார்ப்போம்